వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ న్యూస్ తెనాలి రూరల్ మండలం కటివరం గ్రామంలోని అయ్యప్పపురంలో పదమూడు సంవత్సరాలుగా నివాసం ఉంటున్న హసీనా అనే మహిళ తన గృహం చుట్టూ మురుగునీరు నిలిచిపోయి ఇబ్బంది కలుగుతుందని ఆర్డీఓ శ్రీనివాసరావుకు గ్రీవెన్స్ లో ఫిర్యాదు చేసింది మాజీ సర్పంచ్ నాగేశ్వరరావు నిర్మించుకున్న ఇంటి నుండి వచ్చే మురుగు నిల్వ ఉండి ఇబ్బంది కలుగుతుందని వెంటనే నీరు పోయే మార్గం చేయాలని కోరిన మాజీ సర్పంచ్ పట్టించుకోకపోవడమే కాకుండా బెదిరిస్తున్నాడని ఆరోపించారు పంచాయతీలో ఫిర్యాదు చేసిన పట్టించుకోని కారణంగానే నేడు ఆర్డీఓని కలవాల్సి వచ్చినట్లుగా పేర్కొన్నారు హసీనా నా పేరు షేక్ హసీనా అండి మాది కట్టవరం అయ్యప్పురం మేము పదమూ గత పదమూడు సంవత్సరాలుగా అక్కడే నివాసం ఉంటున్నామండి ఈ మధ్య సర్పంచ్ గారు గంపల శివనాగేశ్వర గారు ఇటు మా ఇంటి దగ్గర రో ఇల్లు కనుక్కొని అక్కడ డ్రైనేజ్ వాటర్ మూడు ఇళ్ళ వాటర్ మొత్తం మా రోడ్డు మధ్యలో పెట్టేశారు మాకు నడవడానికి బాగా ఇబ్బందిగా ఉంది అందుకని మేము ఇక్కడ కంప్లైంట్ పెట్టుకోవడానికి వచ్చాము దయచేసి మా సమస్యని పరిష్కరిస్తారని కోరుతున్నాం సార్ ఆంధ్ర ప్యారిస్ కు మరో బయలురాయిగా కేంద్రీయ విద్యాలయ భవనం చేరనుంది పదహారు కోట్ల రూపాయలతో చినరావూరు ఐటీఐ కళాశాల ప్రాంగణంలో రూపుదిద్దుకుంటున్న భవన నిర్మాణం పూర్తయ్యి ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమవుతోంది పదహారు కోట్లతో స్థానిక చినరావూరు ఐటీఐ కళాశాల ప్రాంగణంలో ఐదు ఎకరాల సువిశాల స్థలంలో సర్వాంగ సుందరంగా రూపుదిద్దుకుంటుంది మరో రెండు నెలల్లో భవన నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేసుకుని ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమవుతుంది హిందుస్థాన్ స్టీల్ వర్క్ కన్స్ట్రక్షన్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్యవేక్షణలో విజయవాడకు చెందిన ఏబిఐ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ నిర్మాణ బాధ్యతలు చేపట్టింది డిసెంబర్ రెండు వేల పదహారులో ప్రారంభమైన పనులు తుది దశకు చేరుకుంటున్నాయి మొత్తం నలభై గదులు ఉన్న ఈ భవనంలో ఇరవై రెండు తరగతి గదులు మూడు ల్యాబ్లు ఏర్పాటు చేశారు ఈ భవనం పూర్తయితే మొదటి తరగతి నుంచి పదో తరగతి ప్లస్ టూ వరకు విద్యా విధానం అందుబాటులోకి రానుంది ప్రస్తుతం తొమ్మిదవ తరగతి వరకు ఇక్కడ విద్యా బోధన జరుగుతుంది వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో అడ్మిషన్లు ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి జనవరికి మొత్తం పనులు పూర్తి చేసి ప్రభుత్వానికి అప్పగించనున్నట్టు కాంట్రాక్టర్ చెప్పారని ప్రిన్సిపల్ ప్రసాదరావు తెలిపారు ఉన్నత ప్రమాణాలతో విద్యాలయం ఏర్పాటు కావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు ప్రిన్సిపల్ ప్రసాదరావు వచ్చిన వెంటనే ఇమీడియట్గా కన్స్ట్రక్షన్ ఏజెన్సీని మీట్ చేసి త్వరితగత నిర్మాణం చేపట్టాలని దానికి సత్సంబంధించిన బిల్స్ మొత్తం క్లియర్ చేశారు దానికి సంబంధించి సైకిల్ స్టాండ్ చిన్న చిన్న పనులు మాత్రమే ఈ సులోగా జరుగుతున్నాయి మిగిలిన క్వార్టర్స్ నిర్మాణం రోడ్ల నిర్మాణం స్పీడ్ అప్ అయినాయి మా యొక్క టార్గెట్ ప్రకారం జనవరి నుంచి క్లాసులు నూతన నిర్మాణం నిరతంగా నిర్మించిన ఆ బిల్డింగ్లోనే జరగాలని మేము ఎంతో ఎదురు చూస్తున్నాం విద్యార్థులు తల్లిదండ్రుల కోరిక మేరకు అడ్మిషన్స్ కూడా కొత్తగా నెక్స్ట్ ఇయర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై అడ్మిషన్స్ కూడా నూతనంగా నిర్మించిన భవనంలోనే ప్రారంభించాలని మేము అన్ని యాంగిల్స్లో తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం దీనికి తోడు సిబిఎస్ఈ యొక్క అఫిలియేషన్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయింది దానికి సంబంధించిన నైన్త్ క్లాస్ రిజిస్ట్రేషన్ చెన్నై సిబిఎస్ఈ ఆధ్వర్యంలో కంప్లీట్ కాబోతుంది రెండు మూడు రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తాము షెడ్యూల్ ప్రకారం తెనాలి డివిజన్లో ఉన్న వికలాంగులకు ఉపాధి హామీ పనులు కల్పించాలని కోరుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ వికలాంగ హక్కుల పోరాట సమితి జిల్లా అధ్యక్షులు చల్లా రామయ్య ఆర్డీఓని వినతిపత్రం ద్వారా కోరారు డివిజన్లో ఉన్న వికలాంగులకు టైలరింగ్ చేతి వృత్తి పనులకు ప్రభుత్వం ట్రైనింగ్ సెంటర్లు పెట్టి ఉపాధి కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు అదేవిధంగా వికలాంగులకు ప్రభుత్వం ఐదు కేజీల బియ్యం మాత్రమే ఇస్తున్నారని వాటిని ముప్పై ఐదు కేజీలకు పెంచాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో జి ఏడుకొండలు శ్రీనివాస్ వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు ఉన్నారు వెంటనే ఉపాధి పనులు మాకు సెంటర్లను కూడా మండలాల్లో కల్పించాలి అలాగే అడగతున్న ప్రతి నిరుపేద వికలాంగులకి ముప్పై ఐదు కేజీల అంత్యోదయ కార్డులు ఇవ్వాలని చెప్పి మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాము ఆర్డీఓ గారిని కోరుతున్నాము ఈ విషయాన్ని గత నాలుగు సంవత్సరాలు మేము కోరుతున్నా వస్తున్నాము ఇప్పటికైనా ఆర్డీఓ గారు స్పందించి వెంటనే మా ఒక సమస్యలని కలెక్టర్ గారి దృష్టికి ప్రభుత్వాన్ని దృష్టికి తీసుకువెళ్ళాలని చెప్పి ఈ రోజున మేమందరం వికలాంగులత్వం జరిగింది మా సంఘము ఆంధ్రప్రదేశ్ వికలాంగుల సమితి నేను గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు నా పేరు సల్లారామయ్య తెనాలి రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి వారి కార్యాలయంలో జరిగిన గ్రీవెన్స్ కు ఆర్డీఓ శ్రీనివాసరావు అధ్యక్షత వహించారు ఈ రోజున గ్రీవెన్స్ కు ప్రజల నుండి పదకొండు అర్జీలు దాఖలు అయినట్లు చెప్పారు బాపట్లలో వికలాంగులు నిర్మించుకున్న అరవై తొమ్మిది కుటుంబాల వారిని అగ్నికి ఆహుతైనట్లు ఫిర్యాదు చేశారు ప్రభుత్వం ద్వారా పక్కా గృహాలు నిర్మించాలని కోరారని తెలిపారు అయితే స్వచ్ఛంద సంస్థ ఇళ్ల నిర్మాణం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చిందని ఆ ప్రతిపాదనలు ప్రభుత్వానికి పంపించడం జరిగినట్లు ఆర్డీఓ వివరించారు మిగిలినవి సాధారణ అర్జీలుగా తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో అన్ని శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారని చెప్పారు ప్రజా విజ్ఞప్తుల రోజుని జరపడం జరిగింది దీంట్లో ఈరోజు ఒక పదకొండు అర్జీలు రావడ
వికలాంగులకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో విభిన్న ప్రతిభావంతులు సంబంధించి వాళ్ళు ఒక అరవై తొమ్మిది కుటుంబాలు గతంలో వాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి ఇల్లు కాలిపోయినట్లు వారికి ప్రభుత్వం ద్వారా పక్క ఇల్లు నిర్మాణం చేయవలసిందిగా కోరున్నారు దీనికి జిల్లా కలెక్టర్ గారి ద్వారా ఇల్లు అయితే మంజూరైన అయితే వారంతటా వారు కట్టుకోవడానికి ముందుకు రానందువల్ల విఆర్ఓ అనేటువంటి ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ విలేజ్ విలేజ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆర్గనైజేషన్ అని దుగ్గిరాల మండలం చిరువూరు గ్రామంలో అర్హులైన పేదవారికి వెంటనే ఇళ్ల స్థలాలు ఇప్పించాల్సిందిగా అంబేద్కర్ వైజ్ఞానిక విప్లవ సంస్థ ఆర్టీఓను కలిసి కోరింది దుగ్గిరాల తహసీల్దార్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా సమస్యను పెండింగ్ లో పెడుతూ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని అందుకే ఈ విషయాన్ని ఆర్టీఓ దృష్టికి తెచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు గత పది సంవత్సరాల క్రితం చిలువూరు గ్రామంలో ఆరు ఎకరాల స్థలం కేటాయించి ప్రభుత్వం బోర్డు కూడా ఏర్పాటు చేసిందని ఆర్డీఓ గతంలో పరిశీలన చేసి రెండు సంవత్సరాలైనా ఇంతవరకు పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు మంజూరు కాలేదని ఆర్డీఓ తగిన చర్యలు తీసుకుని పేదవారికి గృహ వసతి కల్పించాలని కోరారు ఆర్డీఓను కలిసిన వారిలో నాగరాజు రాజ్కుమారి జరీనా బేగం షేక్ ముంతాజ్ ప్రసాద్ తదితరులు ఉన్నారు చిలువురు గ్రామంలో దుగ్గిరాల మండలం చిలువురు గ్రామంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ముస్లిం మైనార్టీలు మరియు అగ్రవర్ణ పేదలకు సంబంధించిన ఇళ్ల స్థలాల సమస్యని పెండింగ్లో పెడుతున్న ఈ గ్రామంలో సుమారుగా ఆరు ఎకరాల స్థలాన్ని రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు పేదల యొక్క ఇళ్ల స్థల కోసం సేకరించడం జరిగింది అయినప్పటికీ కూడా రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి కూడా పేదవాడి యొక్క ఇళ్ల స్థల సమస్యను తీర్చకుండా ప్రభుత్వం పెండింగ్లో పెడుతున్నది రెండు వేల పదిహేను నుంచి మళ్ళీ ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేసిన మేము ఇళ్ల స్థలాలని వెంటనే పంచాలని రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ని డిమాండ్ చేయడం జరిగింది అయినప్పటికీ కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు పేదవాడి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని కాల్ రాసే విధంగా ఇళ్ల స్థలం ఇవ్వకుండా ఇంకా పెండింగ్లో పెడుతున్నది దీనికి సంబంధించి ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు ఆర్డీఓ గారిని కలవడం జరిగింది బాలాజీ రావుపేటలోని మున్సిపల్ శివారు ప్రాంతంలో ఉన్న మా ఖాళీ స్థలాల్లో ఇళ్లు నిర్మించుకునేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వాలని కోరుతూ ఆర్డీఓకు ఆ ప్రాంత వాసులు వినతి పత్రం అందజేశారు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఖాళీ స్థలాల సర్వే నెంబర్లను మాస్టర్ ప్లాన్ లో వచ్చే విధంగా అధికారులు చేస్తే మేము గృహాలు నిర్మించుకుంటామని ఆర్డీఓను కోరారు సర్వే నెంబర్ రెండు వందల పద్దెనిమిది బై వన్ సి మా స్థలాలకు ఎదురుగా మున్సిపల్ డొంక ఉందని ఆ డొంకను రింగ్ రోడ్ కోసం ప్లాన్ చేశారని అయితే ఆ డొంక ఆక్రమణకు గురైనందువల్ల మా స్థలాలు మేము ఇల్లు నిర్మించుకునే అవకాశం లేకుండా సర్వే నెంబర్ మాస్టర్ ప్లాన్లో చేర్చడం లేదని బాధను వ్యక్తం చేశారు తెనాలి బాలాజీరావుపేట మున్సిపల్ శివార్లోని మా యొక్క ఖాళీ స్థలాలకి మేము ఇల్లు వేసుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాం చాలా కాలం నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నాం మాకు ఇల్లు లేక మా యొక్క సర్వే నెంబర్ని మాస్టర్ ప్లాన్లో పెట్టడం లేదు మా ఎందుకు దయించి మాకు మాస్టర్ ప్లాన్ను పెట్టి మాస్టర్ ప్లాన్లో మా యొక్క సర్వే నెంబర్ను పెట్టి మాకు ఇల్లు వేసుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాం మా యొక్క సర్వే నెంబరు రెండు వందల పద్దెనిమిది బై ఒకటి సి పక్క మున్సిపల్ పొలిమేర డొంక ఉంది మాకు ఆపోజిట్గా ఆ డొంక మీదుగా రోడ్డు ప్లాన్ చేశారు కానీ ఆ డొంక ఆక్రమణకు గురయ్యింది అది ఆ రోడ్డు ఎటు తీసుకోవాలో వాళ్ళ క్లారిటీ లేక మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మా ఎందు దయించి క్లారిటీ తీసుకొని మాకు న్యాయం చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం నవంబర్ రెండవ తేదీన మూడవ విడత గృహ ప్రవేశాలు జరగనున్నాయని హౌసింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ బసవయ్య తెలియజేశారు ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన నిధులతో ఎవరైతే గృహాలు నిర్మించుకున్నారో వారంతా గృహ ప్రవేశాలకు సిద్ధం కావాలని చెప్పారు ఆధార్ రేషన్ కార్డు ఉండి స్థలం ఉన్న వారికి సర్వే చేసి సంబంధిత అధికారులు మీ పేరు నమోదు చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో మీరు గృహ నిర్మాణం ఎప్పుడు చేసుకోవాలన్నా ప్రభుత్వం ఇచ్చే నిధులకు మీరు అర్హులవుతారని వివరించారు ప్రతి ఒక్కరూ సాధికారత సర్వే చేయించుకుని ఉండాలి కొందరు ఇంకా నమోదు చేయించుకోలేదని తెలిసింది ప్రభుత్వ పథకాలు పొందాలంటే తప్పనిసరిగా సాధికారత సర్వే చేయించుకుని ఉండాలని బసవయ్య సూచించారు పట్టణంలో ఇంకా రెండు వందల అరవై గృహాలు నిర్మించుకునేందుకు ఖాళీలు ఉన్నాయి వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిందిగా కోరారు పదమూడు వందలకు పైగా శాసనసభ్యులు గృహాలు నిర్మించుకునేందుకు ప్రభుత్వం నుండి మంజూరు చేయించుకుని వచ్చారని అందులో నాలుగు వందల ముప్పై మూడుకు పైగా మంజూరు అయ్యాయని వారంతా బేస్మెంట్స్ ప్రారంభించుకోవచ్చునని వివరించారు డిఈ ఫైనల్ బిల్లుకు కూడా ఇంటిపైన ప్రభుత్వ స్టిక్కర్ వేయించుకుంటే వెంటనే ఫైనల్ బిల్లుకు పంపుతారని చెప్పారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ బసవయ్య అందులో రీసెంట్ గా మనం ఆరు వందల డెబ్బై ఐదులో నాలుగు వందల ముప్పై మూడు కలెక్టర్ గారు ఆర్డర్స్ పంపించాం అవి షాంగ్ నైని షాంగ్ ఆర్డర్స్ కూడా మా వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్లు మా ఏఈలు మీకు ఇంటింటికి తెచ్చి మీకు సర్వ్ చేస్తున్నారు మీరు బేస్మెంట్లు వేసుకోవాల్సిన కోరుతున్నాం నాలుగు వందల ముప్పై మూడు అయ్యే షాంగ్ నైని వాళ్ళందరూ కూడా బేస్మెంట్లు కట్టుకోవాల్సిన కోరుతున్నాం అంతకుముందు నూట ఎనిమిది కూడా మనం 
సబ్స్టిట్యూషన్ పెట్టాం అవి కూడా శాంక్షన్ వచ్చినాయి అవి ఇవి కూడా అందరూ మరి బేస్మెంట్లు త్వరగా కట్టుకోవాలని కోరుతున్నాం బిల్లులు కూడా మీకు ఆలస్యం లేకుండా ఇవ్వడం జరుగుద్ది అలాగే ఫైనల్ బిల్లు కూడా కొంచెం చిన్న స్టిక్కర్ పెట్టుకోమన్నాం ఆ స్టిక్కర్ కనుక పెట్టుకున్నట్టయితే ఫోటో తీసి ఎందుకంటే ఎందుకంటే మన మన గవర్నమెంట్ ఇచ్చినట్టుగా అంటే మూడు అంబులెన్స్ ఉంటాయి స్టేట్ గవర్నమెంట్ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ది అట్లాగే మా హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ అంబులెన్స్ మూడు అంబులెన్స్ ఉంటాయి ఆ అంబులెన్స్తో చాలా చిన్న స్టిక్కర్ ఉంటుంది మన ఇక్కడ ఫ్లెక్సిల్ షాపులో కూడా దొరుకుద్ది ఆ స్టిక్కర్ కనుక తెచ్చి అంటించుకుని మా వాళ్ళు వచ్చి ఫోటోలు తీసుకుని మీ ఫైనల్ బిల్ కూడా పెడితే యాభై వేలు కూడా వచ్చేస్తాయి ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ స్లాబ్ వేసుకున్న వాళ్ళు రెండు రెండు లక్షలు ఇచ్చారు అట్లాగే మిగతా ఫైనల్ బిల్లు ప్లాస్టింగ్లు తలుపులు అవి పెట్టుకుని మీరు నివాస యోగ్యంగా చేసుకుంటే మీకు ఆ మిగతా యాభై వేలు కూడా త్వరగానే రిలీజ్ చేస్తారు సిటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయగల సత్తా చంద్రబాబు నాయుడుకు మాత్రమే ఉంది శాసనసభ్యులు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గ్రీవెన్స్ లో వచ్చిన ఫిర్యాదులు తక్షణమే పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తాం ఆర్డీఓ శ్రీనివాసరావు కొనసాగుతున్న కేంద్రీయ విద్యాలయ నిర్మాణ పనులు ప్రిన్సిపల్ ప్రసాదరావు సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం